আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আমি ডক্টর ফাহাদ বিন জামান সবাইকে জানাচ্ছি আমার পক্ষ থেকে এবং এবং এফ সি পিএস পার্ট ওয়ান মেডিসিন গ্রুপের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আচ্ছা আমি কার্ডিওলজির থার্ড ভি টুতে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে এমন একটা টপিক নিয়ে অ্যানালাইসিস করব সেই টপিকটি এফ সি পিএস পার্ট ওয়ান এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রায় প্রতি অল্টারনেট সেশনেই কার্ডিওলজির এই টপিক থেকে একটি করে এস বি এ অথবা এম সি চলে আসতে পারে এবং এর বিগত সেশনগুলো তো চলে এসেছে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হচ্ছে হাইপার টপিক অবস্ট্রাকটিভ কার্ডিওমায়োপ্যাথি এই সুসিএম এর প্যাথোল ফিজিওলজি ক্লিনিক্যাল ফিচার তারপর হচ্ছে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইনভেস্টিগেশন তারপর ইকো কার্ডিওগ্রাফির ফিচার ইসিজির ফিচার খুবই ইম্পর্টেন্ট সবই সব মিলে এই টপিকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলুন বেশি দেরি করব না শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখতে থাকুন আশা করি এর বাইরে আর কিচ্ছু করতে হবে না এফ সি পি এস এমনকি এম আর সি পি পার্ট ওয়ান এক্সামের জন্য যথেষ্ট আমার আলোচনাগুলো এগুলো করতে পারলে আপনার এর বাইরে আর কিচ্ছু করতে হবে না এরপরে একবার বই দেখে ডেভিডসন দেখে রিডিং পড়লে সব কিছু বড় হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ মাথায় গেতে যাবে ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ লাস্টে আসে একটি এস বি এ সলিউশন উইথ এক্সপ্লেনেশন তাহলে পড়ার যে ইফেক্টিভ মানে পড়াটা কি ইফেক্টিভ হলো কি না সেটা আপনারা এস বি এ সলিউশনের মাধ্যমে বুঝতে পারবেন তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম হাইপার ট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি এখানে আমি এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ লাইন তুলে নিয়ে এনেছি যেগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট লাইন এখন এখান থেকেই মেইনলি কোয়েশনগুলো হয় প্রথমে কি বলেছে দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন ফর্ম অফ কার্ডিওমায়োপ্যাথি যতগুলো কার্ডিওমায়োপ্যাথি ফর্ম আছে এটা হচ্ছে মোস্ট কমন ফর্ম এটা একটা এসবিএ পার্ল ইট ইজ ক্যারেক্টারাইজ বাই ইন এপ্রোপ্রিয়েট লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি ইন এপ্রোপ্রিয়েটলি লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হবে আমি বাংলায় বলার চেষ্টা করব এর সাথে কি হবে মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্সের মেল অ্যালাইনমেন্ট হয় মানে লেফট ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হয় ইন এপ্রোপ্রিয়েটলি এর সাথে মায়োকার্ডিয়াল ফাইবার্সের মেল অ্যালাইনমেন্ট হয় এতে তারপর লাস্ট ফাইনালি মায়োকার্ডিয়াল ফাইব্রোসিস হয় হাইপার ট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইজ এ জেনেটিক ডিজর্ডার ঠিক আছে এটা কিন্তু জেনেটিক ডিজর্ডার ইউজালি উইথ অটোজোমাল ডোমিনেন্ট ট্রান্সমিশন এটা একটা এস বি এ পাল এটাও এস বি এতে আসে কোন ধরনের জেনেটিক ডিজর্ডার অটোজোমাল ডোমিনেন্ট ট্রান্সমিশন ইন মোস্ট পেশেন্ট ইস ইজ ডিউ টু সিঙ্গেল পয়েন্ট মিউটেশন কোন ধরনের মিউটেশন হয় সিঙ্গেল পয়েন্ট মিউটেশন ইন ওয়ান অফ দ্য জিনস ডেট ইন কোড সার্কোমিয়ার সার্কোমেরিক কন্ট্রাকটাইল প্রোটিনস সার্কোমায়ার মানে যেসব জিনিস সার্কোমারিক কন্ট্রাকটাইল প্রোটিনস ইন কোড করে তার মধ্যে একটা জিনের সিঙ্গেল পয়েন্ট মিউটেশন হয় মিউটেশন হলে এরকম ইন এপ্রোপ্রিয়েটলি ডেভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হয় ফাবরোসিস হয় এর মধ্যে বিটা মায়োসিন হেভি চেইন মিউটেশনস আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মার্কড ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি যদি এই যে ইয়াগুলো হয় মিউটেশনগুলো হয় এর মধ্যে যদি বিটা মায়োসিন হেভি চেইনের মধ্যে মিউটেশন হয় সেটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকবে কার সাথে সেটার ক্ষেত্রে মার্ক ভেন্টিকুলার হাইপার ট্রফি হবে এটা একটা এস বি এ পার্ক মায়োসিন বাইন্ডিং প্রোটিন সি মিউটেশন টেন টু প্রেজেন্ট লেট ইন লাইফ আরেকটা মিউটেশন হতে পারে সেটা হচ্ছে মায়োসিন বাইন্ডিং প্রোটিন সি মিউটেশন কিন্তু সেটা হচ্ছে হবে হচ্ছে লেট লাইফে লেট ইন লাইফ লেটার লাইফে আর অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপার টেনশন অ্যান্ড এরিদমিয়া যেটা হচ্ছে হাইপার টেনশন অ্যান্ড এরিদমিয়া নিয়ে প্রেজেন্ট করবে সেটা হচ্ছে মোস্ট বাইন্ডিং প্রোটিন সি মিউটেশন যদি মায়োসিন বাইন্ডিং সরি মায়োসিন বাইন্ডিং প্রোটিন সি মিউটেশনে হাইপার টেনশন অ্যান্ড এরিদমিয়া নিয়ে লেটার লাইফে প্রেজেন্ট করবে ঠিক আছে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো হচ্ছে এস বি এগুলো আর একটা দেখেন সেপটাল হাইপার ট্রফি ডাইনামিক লেফট ভেন্টিকুলার আউটপ্রো অবস্ট্রাকশন করবে যদি আমার এই যে দেখেন এখানে একটা ফিগার আছে ফিগার দিয়ে বুঝিয়ে দিই আমার যে এখানে যে সেপটাম আছে এই যে দেখেন সেপটাম এটা কিন্তু হাইপার ট্রফি হয়ে গেছে এটা যে দেখেন নর্মাল হার্ট নর্মাল হার্টে কিন্তু নর্মাল আছে সেপটামটা সেপটাম কিন্তু এখানে দেখেন এফ নর্মালে এইসু সিএমএ সেপটামটা হাইপার ট্রফি হয়ে গেছে হাইপার ট্রফি কী হয়ে কী করতেছে ডাইনামিক লেফট ভেন্টিকুলার আউটপ্রো অবস্ট্রাকশন করতেছে আমরা কি জানি যে লেফট ভেন্টিকুলার এখান থেকে হচ্ছে আর চপে ওটা দিয়ে এরোটিক ভালভ ক্রস করে আর চপে ওটাতে যায় লেফট ভেন্টিকুলার থেকে ব্লাড প্রথম হচ্ছে লেফট এট্রিয়াম থেকে মাইট্রাল ভালভ ক্রস করে লেফট ভেন্টিকুলে ব্লাড আসে তারপরে লেফট ভেন্টিকুল থেকে এরোটিক ভালভ ক্রস করে আর চপে ওটা দিয়ে ব্লাড সারা বডিতে ছড়িয়ে পড়ে এখন যদি এখানে সেপটাল হাইপার ট্রফি হয় সেই ক্ষেত্রে লেফট ভেন্টিকুলার আউটপ্রুটা একটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে দেখেন এখানে আর রাস্তা নাই এই যে এদিকে সেপটাম চলে আসছে এদিকে আর রাস্তা নাই মানে একদম ন্যারো হয়ে গেছে রাস্তাটা অবস্ট্রাকশন হয়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কী হবে যেহেতু এখানে লেফট ভেন্টিকুলার ব
মাইটাল লিগার গিটেশন করবে ডিউ টু অ্যাবনর্মাল সিস্টোলিক এন্ট্রিয়র মোশন অফ দ্য এন্ট্রিয়র মাইটাল ভালভ লিফলেট এই যে দেখেন এখানে আমার মাইটাল লিগার লিগার গিটেশন হবে কারণ হচ্ছে এই যে সিস্টোলিক এন্ট্রিয়র মোশন হবে এন্ট্রিয়ল মাইটাল ভালভ লিফলেটের এই যে এখানে মাইটাল ভালভটা আছে যেখানে মাইটাল ভালভের যে এন্ট্রিয়র লিফলেট এই যে এটা এটা হচ্ছে এন্ট্রিয়র লিফলেট এন্ট্রিয়র লিফলেটটার হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র মোশনের জন্য অ্যাবনর্মাল সিস্টোলিক অ্যান্টিরিয়র মোশনের জন্য মাইটাল লিগার জিটেশন হবে মানে যখন লেফট ভেন্টিকলের জায়গা কম যখন এটা সিস্টুল হবে লেফট ভেন্টিকলের সিস্টুলের পরে কি ব্লাড হচ্ছে এওটিক ভালভ দিয়ে আর চপে ওঠাতে যায় কিন্তু এখানে জায়গা কম থাকার কারণে মাইটাল ভালভকে ক্রস করে ব্ল্যাক ব্যাক ফ্লুপ করবে ব্লাড মানে লেফট ট্রিয়ামে চলে যাবে আবার লিগার গিটেট করবে যে লেফট ট্রিয়াম থেকে লেফট ভেন্টিকুলে ব্লাড আসছিলো সেটাই আবার ব্যাক ফ্লু করে লেফট ট্রিয়ামে চলে যাবে কারণ হচ্ছে এখানে আমার মাইটাল ভালভের হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র মোশন হয় অ্যান্টিরিয়র ভালভ মাইটাল ভালভ লিফলেটের আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার কথা তাহলে আমরা এখানে কি পাবো মোট কথা হচ্ছে আমাদের মনে রাখতে হবে এই সুসিএমে আমরা মাইটাল লিগার জিটেশন পাবো আর কি ভালভুলার অ্যাপ নর্মালিটি আচ্ছা ঠিক আছে এখন আসেন ক্লিনিক্যাল ফিচার এইসব ধর এই প্যাথোফিজিওলজিগুলো হলে আমরা ক্লিনিক্যাল ফিচার কী পাবো ডোমিনেন্ট ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন পাবে পাবো হচ্ছে এফোর্ট রিলেটেড সিমটমস এফোর্ট রিলেটেড সিমটমস সাসেস অ্যানজাইনার ব্রেসলেসনেস এরিদমিয়া সারেন ডেট এখন যদি ব্লাড ঠিক মতো আমাদের বডিতে ফ্লো হতে না পারে মানে আর চপে ওটা দিয়ে ব্লাড ঠিক মতো বিভিন্ন অর্গানে না যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি অ্যানজাইনা হবে ব্রেসলেসনেস হবে বা এই যে মাইট্রাল মাইট্রাল লিগার জিরেশনের কারণে ব্লাড যদি আবার লেফটোরিয়ামে চলে যায় তাহলে কি পালমারি কনজেশন ডেভেলপ করবে লেফটোরিয়াম থেকে পালমারি ভেনের মাধ্যমে ব্লাডস আবার ব্লাড আবার পালমারি কনজেশন ক্রিয়েট করবে তখন কি ইফোর্ট রিলেটেড সিমটমগুলো ডেভেলপ করবে অ্যানজাইনা ব্রেসলেসনেস এরিদমিয়া সারেন ডেথ এগুলো চেস বি এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট দ্য মোস্ট কমন প্রেজেন্টিং সিমটম কি ডিজনিয়া এস বি এ পার্ল মনে রাখতে হবে মোস্ট কমন প্রেজেন্টিং সিমটম ডিজনিয়া দ্য ক্যারেক্টার অব দ্য অ্যান্টিরিয়ার পালস ইজ জার্কি আমরা হচ্ছে এইচ সিএমে জার্কি পালস পাবো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ ক্লু এটা খেয়াল রাখতে হবে এস বি এ ক্লু হিসেবে কোয়েশ্চেন আপনার জার্কি পালস দিয়ে দেবে তখন আপনার ডায়াগনোসিস করতে বলবে আপনার ট্রিটমেন্ট অফ চয়েস কি ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস কি এর এইভাবে দেবান কোয়েশ্চেন সিমটমস অ্যান্ড সাইন্স আর সিমিলার টু দোস অফ এয়োটিক স্টেনোসিস এক্সেপ্ট দ্যাট দ্য ক্যারেক্টার অফ দ্য পালস এইচ ইউ সিএম ইজ জার্কি মানে আমরা এই সুসিএমে সিমটম সাইনগুলো এয়োটিক স্টেনোসিসের মতো পাবো কারণ এয়োটিক স্টেনোসিস ও এয়োটিক ভালভের যে স্টেনোস্ট ভালভ হয় এয়োটিক ভালভের যে স্টেনোসিস হয় সেই ক্ষেত্রেও এই সিমটমসগুলো পাওয়া যায় কারণ হচ্ছে সেম কথা লেফট ভেন্টিকল থেকে এয়োটিক ভালভ ক্রস করে ব্লাড হচ্ছে আর চপে ওটাতে যেতে পারতেছে না সেক্ষেত্রে এই ফোর্টিলিটির সিমটমগুলো ডেভেলপ করে কিন্তু শুধুমাত্র পার্থক্য হচ্ছে এই সুসিএমে পালসটা পাবো যার কি ঠিক আছে এটা খেয়াল রাখতে হবে এখানে এটাই বলছে আর হাইপারট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি ইজ দ্য মোস্ট কমন কজ অফ ডেথ ইন ইয়াং অ্যাথলেট খুব সুন্দর একটা এস বি এ পাল এটা অনেকবারই আসছে খেয়াল করে পড়বেন এখন ইনভেস্টিগেশন দ্য ইনভেস্টিগেশন অফ চয়েস ইজ ইউজালি ডায়াগনস্টিক ইকো কার্ডিওগ্রাফি আর ইকো কার্ডিওগ্রাফি করলে আমরা তিন ধরনের প্রবলমালিটি পাবো সেটা হচ্ছে মাইটাল রিগার জিটেশন সিস্টোলিক অ্যান্টোরিয়র মোশন একটু আগে পড়লাম আমরা এগুলো একটু আগেই পড়েছি ছবির মাধ্যমে দেখিয়ে দিয়েছি এম আর পাবো সিস্টোলিক এন্ট্রিয়ার মিশন অফ দ্য এন্ট্রিয়ার মাইটাল ভালভ লিফলেট অ্যান্ড এসেমেট্রিক হাইপার ট্রফি এগুলো আমরা একটু আগে আমরা ছবিতে যে ছবিটাই দেখেছি এই যে ছবিটাই এই ছবিটাই দেখেছি আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আসেন ইকো ফাইন্ডিং তো আমরা পড়লাম আমরা এই নিয়ম একটু মনে রাখবেন এম আর এস এম মিস্টার সেম এস মিস্টার সেম এস এটা হচ্ছে এম সি কিউ ফাইলের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা এম সিকিউতে আসলে এটা আমরা এই নিয়ম একটু মনে রেখে আমরা এম সিকিউ সলভ করতে পারবো ইকো ফাইন্ডিংস আর মোস্ট ইস ইজি ফাইন্ডিং উইথ সাপোর্টে ডায়াগনোসিস অফ এইচ সি এম হচ্ছে মানে এইচ ইউ সি এমের ডায়াগনোসিসকে সাপোর্ট করে কোন ইসিজি ফাইন্ডিং মোস্ট কমন ইসি সি ফাইন্ডিং হচ্ছে রাইট বান্ডেল ব্রাঞ্চ ব্লক এটা খেয়াল রাখতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা এস বি এ পার রিসপেক্টরগুলো মনে রাখতে হবে রিসপেক্টর থেকে এম সি কিউ হতে পারে রিসপেক্টর ফর সাধারণ ডেট ইন হাইপার ট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি মনে রাখবেন হচ্ছে র্যামেন হাইপার ট্রফিক কার্ডিওমায়োপ্যাথি হলে সাধারণ ডেথ হওয়ার যে রিসপেক্টরগুলো আসে সেগুলো কী হতে পারে যেমন আর এ হচ্ছে রেমেন মনে রাখবেন রেমেন দিয়ে হচ্ছে এম সি কিউ আসলে রেমেন মনে রেখে আনসার করতে হবে আর এ হচ্ছে রিকারেন্ট সিন কম হইতে পারে এতে হচ্ছে প্রিভিয়াস কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অর সাস্টেন ভেনিকুলার টাকি কার্ডিয়ার হিস্ট্রি থাকবে অ্যাডভা এতে হচ্
ছয়টা লাইন এম সি কিউর জন্য পারফেক্ট সুতরাং সুন্দরভাবে মাথায় রাখতে হবে র্যামেন দিয়ে র্যামেন ম্যান এখন আসেন এই যেখানে আমি একটা সুন্দর একটা মানে শর্টকাট সব কিছু বানিয়ে দিয়েছি ম্যানেজমেন্টে কী হবে অ্যাভয়েড করবেন কি মারমার কি কী পাওয়া যাবে এখন হচ্ছে এই সু সিএমের ম্যানেজমেন্ট আমরা কোন কোন ড্রাগ দিব মনে রাখবেন হচ্ছে আমরা তিন ভাই আমরা তিন ভাইকে খেয়ে এক ভাই হচ্ছে বিডিআর বিডিআরে জব করে এক ভাই হচ্ছে ব্লেজ ডক্টর ভিডি আর এক ভাই হচ্ছে এমপি ঠিক আছে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট এমপি তাহলে হচ্ছে যেটা হচ্ছে বিডিআর সেটা হচ্ছে আমরা ম্যানেজমেন্ট দিব এই সুসিএমে যেমন বিটে হচ্ছে বিটা ব্লকার্স দ্বিতীয় হচ্ছে ডিজো ভিরামিড আরে হচ্ছে রেড লিমিটিং ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার আর অ্যাভয়েড করব কাকে ভিলেজ ডক্টরকে ভিলেজ ডক্টরতে কী বুঝাইছে ভেসো ডায়লেটর ভিতে দিতে হচ্ছে ডিওক্সিন এই দুটোকে আমরা অ্যাভয়েড করবো খেয়াল রাখতে হবে ম্যানেজমেন্ট কী হবে অ্যাভয়েড কী হবে এই দুটা থেকে এমসি কিউ আসে আর এমপি এমপি থেকে এমএ হচ্ছে মাইল সিস্টুলিক মারমার অ্যাট দ্য বেস আর পিতে হচ্ছে প্যান সিস্টুলিক মারমার অ্যাট দ্য এফেক্স ডিউ টু এম আর এগুলো আমরা একটু আগেই বসছি এমএ হচ্ছে মাইল সিস্টুলিক মারমার অ্যাট দ্য বেস বেসে পাবো মাইল সিস্টুলিক মারমার আর এফেক্সে পাবো প্যান সিস্টুলিক মারমার ডিউ টু এম আর খেয়াল করে পড়বেন এগুলো খুব তার মানে আমরা শুধু ভিলেজ ডক্টরকে অ্যাভয়েড করব আশা করি বুঝতে পেরেছেন আমার আলোচনা সারমর্ম এখন হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্টে কি আমরা ফার্স্ট লাইন কী দিব জেনারেলি ফার্স্ট লাইন দেওয়া হয় বিটা ব্লকার স্কেল রাখতে হবে এস বি এ পার্ল বিটা ব্লকার কী করবে ইনক্রিজ ডায়াস্টোলিক ফিলিং অ্যান্ড ডিক্রিজ কন্ট্রাক্টিলিটি আর রিডিউস করবে প্রফু কেবল প্রফু কেবল গ্রেডিয়েন্ট আচ্ছা আমরা একটি স্ক্রিনিং করবো স্ক্রিনিং টেস্ট করতে হবে এই সু সিএমএ কারণ হচ্ছে এটা ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে স্ক্রিনিং কীভাবে করবো কারেন্ট গাইডলাইন্স সাজেস্ট ডেট এ রেস্টিং ইসিজি অ্যান্ড টিটি ট্রান্সফার সিকিকু আর দ্য মোস্ট এফেক্টিভ স্ট্রিনিং স্ট্র্যাটেজিস ফর রিলেটিভস অফ পেশেন্ট উইথ এসোসিএম এসোসিএম এর পেশেন্ট পেলে তাদের রিলেটিভসের আমরা কী টেস্ট করব রেস্টিং ইসিজি আর টিটি এটা মোস্ট এফেক্টিভ স্ট্রেটিং স্ক্রিনিং স্ট্র্যাটেজিস খেয়াল রাখতে হবে এই দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর জেনেটিক টেস্টিং ইজ নট রিকমেন্ডেড এজ এ ফার্স্ট লাইন স্ক্রিনিং টুল গিভেন ভ্যারিং রেটস অফ পেনেট্রেন্সি এখন জেনেটিক টেস্টিং করা হয় না তাহলে কী কী করবো রেস্টিং ইসিজি আর টিটি ঠিক আছে চলেন আমরা এখন একটা এস বি এ সলিউশন করে আসবো খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমাদের পড়ার আলোচনার সারমনও সব বোঝা যাবে এস বি এ সলিউশন করলে দেখেন কি বলছে এ থার্টি ফোর ইয়ার ওল্ড ম্যান ইজ সিন ইন দ্য কার্ডিওলজি ক্লিনিক হি হ্যাজ বিন রেফার্ড বাই হিজ জিপি উইথ হিস্টোরি অফ ইনক্রিজিং ডিজনিয়া ডিজনিয়া হচ্ছে অ্যান্ড একটা স্যাজ রিলেটেড সিনকপ সায়েন্স ইম্পমার মিলে যাচ্ছে একটা স্যাজ রিলেটেড সিনকপ হিজ ফাদার ডায়েট সারেনলি এজ এ ফ্যামিলি হিস্ট্রি When at the age of 42 years old, an ECG attached to the admission letter shows left ventricular hypertrophy with widespread TO inversion. This is the ACCMR ECG feature. Given the likely diagnosis, what is the most appropriate next investigation? So, what is the most appropriate next investigation? We have done the confirmatory journal. We have done the trans-thoracic echocardiography. This is the most appropriate next investigation. We have done the জি কুর ফিচারগুলো পাব পাবো মিস্টার সেম এস এম আর মেটালিকাইজেশন এস এম আর এস তাহলে আশা করি বুঝতে পারছেন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওর সিপি এস অ্যান্ড এম আর সিপি পার্ট ওয়ান এক্সাম এ যে এই ফিচারগুলোই পারবো মিস্টার সেম এস এ যেটা মিস্টার সেম এস ঠিক আছে আজকে এই পর্যন্ত আশা করি আমার আলোচনা সারম বুঝতে পেরেছেন এখন টপিকটি দেখে দেখে পরে ফেলুন একবারের বেশি পড়তে হবে না আশা করি সব মাথায় গেছে যাবে এবং পরবর্তীতে আমার যে কোনো ইনফরমেটিভ ভিডিও পাওয়ার জন্য সেটা ডেভিডসন মেডিসিন রিলেটেড হোক বা বেসিক ফিজিওলজি বা বায়োস্টেটিস্টিক্স এক্সট্রা তো চলছেই আমার ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর ফাহাদ বিন জামান চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখার অনুরোধ রইল তাহলে পরবর্তী নতুন নতুন মজার ভিডিও চলে আসবে আপনার ডিভাইসে এবং নোটিফিকেশন বেলে ক্লিক করে রাখলে নোটিফিকেশন চলে আসবে আজকের মতো এই পর্যন্ত বিদায় নিচ্ছি সামনের দিন নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো ইনশাল্লাহ সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ